హెయిర్ ఫాల్ తో బాధపడుతున్నారా బీ పెటర్ వారి హెయిర్ గమీస్ వాడండి చుట్టూ రాలడం తగ్గించుకోండి వివరాలకే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ని క్లిక్ చేయండి 30 నలభై సంవత్సరాల నుంచి సినిమాలో ఉన్నాను బట్ ముందు మీడియా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే చాలా ప్రెస్ మీట్లు సినిమాలకు ముందు ఈరోజు ఏదో ఒక ఫీల్ ఉంది నాకు మనం ఇక్కడ కూర్చొని ఈ సినిమా గురించి జనాలకి చెప్పాలన్న అవసరం కన్నా ఎక్కువగా మీలో ఆ ప్రేమ కనిపిస్తుంది ఐఎమ్ సో సో టచ్డ్ బై దాట్ అంటే ఎప్పుడు మీడియా వాళ్ళకి ఇందులో ఇది ఉంది అని చెప్పాలి బట్ ఐ సీ దట్ లవ్ ప్రతి ఒక్కరు నేను ఇప్పుడు రాగానే అందరూ సినిమా చూశారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు పేరు పేరున వచ్చి ఎంత మంచి సినిమా ఎంత బాగా యాక్ట్ చేశారు ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ ఈ సినిమా ఆడాలండి అని ఒక మీడియా ముందొచ్చి మాట్లాడుతున్న ఒక తరుణం ఒక అద్భుతమైన క్షణం నేను నా ఫస్ట్ టైం నా కెరియర్లో అనుభవిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ రెండోది నటీ నటులు ఇది ఒక కృష్ణవంశీతో నాదైతే ఒక సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం ఒక ముప్పై ముప్పై రెండేళ్ల ప్రయాణం అది కూడా నాకు గుర్తుంది ఎక్కడో ఇక్కడ చెన్నై నుంచి వచ్చేవాడిని హైదరాబాద్ షూటింగ్కి అక్కడ గులాబీ అని ఒక సినిమా చూసిన బాగా సినిమా కొత్త కొరోడు ఎవడో చేశారంట ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చూస్తారని చూసా ఈయన కలవాలని నాకు అనిపించింది అదే టైంలో తను ఏదో బ్యాంగ్ ఏదో చెన్నైలో ఎక్కడో వెళ్ళి అక్కడ ఆశయం సినిమా చూసి ఎవడి నటుడు వీడిని కలవాలని ఆడనుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఆయన హైదరాబాద్ రంగనే కబురు పంపించాను హీ కేమ్ టు మై సెట్స్ అలా స్టార్ట్ అయిన ఒక చాలా సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం ఆ తర్వాత ఈ ఇద్దరు ఈ ప్రయాణంలో మీరు అంతఃపురం నుంచి ఖడ్గం నుంచి సముద్రం నుంచి దేవుడు దేవుడు అంతర్వాడేలే నుంచి రంగమార్తాండ దాకా వచ్చాం ఈ సినిమా నేను నేను ఒక రంగస్థల నటుడిని సో ఈ సినిమా నేను ఇందులో అభినయించాను యాక్ట్ చేయించాను నేను అనుకోవట్లేదు బ్రహ్మానందం గారు కూడా అభినయించారని అనుకోవట్లేదు కృష్ణవంశీ డైరెక్ట్ చేశాడు అని అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే నట సామ్రాట్ అనే ఒక నాటకం గురించి విని ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు ఒక నటుడి ఒక కళాకారుడి జీవితంలో ఉన్న బరువు ఆ విషాదం చాలా బరువుగా ఉంది అది నాకు ఇందులో ఒక మాట వస్తుంది ఆనందం అనేది రెండు విషాదాల మధ్య విరామం అని అంటే బ్రతకది ఇది ఇది ఒక సినిమాగా ఒక కథగా చెప్పడం కాదది సో ఒక నటుడిగా నాలో చాలా ఆలోచించాలి ఇలాంటి ఒక కథని చెప్పాలి అది ఒక సినిమాగా కాదు బట్ జనాలు చూడాలి ఇది అంటే ఒక నటు నటుడిగా నా నేను చాలా కనెక్ట్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఇన్నేళ్ల ఒక అభినయంలో నటిస్తూ నటిస్తూ పేరు ప్రఖ్యాతి పణం డబ్బు అన్నీ వచ్చిన ఎక్కడో ఒక ఒంటరిగా ఉంటాం కదా ఒక అరవై ఏళ్ళు అయిన తర్వాత కూర్చున్నప్పుడు మన 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 నటుడికి ఏమవుద్దంటే ఒక దర్శకుడికి ఒక క్రియేటర్కి ఒక పోయిట్కి ఒక రైటర్కి అంటే నటుడు అంటే హీఈస్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళందరూ కళాకారులకి ఏమవుద్దంటే ఒక సామాన్యుడు ఒక బ్రతుకుని చూడడం ఒక లైఫ్ని జీవించడం కన్నా ఎక్కువగా తన జీవితంలో ఘటించలేని ఎప్పుడు జరగని సన్నివేశాలను కూడా ఆడ అనుభవించాలి రాయాలి మాట్లాడాలి బ్రతకాలి సో ఒక లైఫ్ని ఎన్నో కోణాల నుంచి అంటే అనవసరం అది ఇట్ ఇస్ అన్నెసెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ టు అన్ యాక్టర్ ఒక మనిషికి అన్న ఇలాంటి ఎన్నో 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 సన్నివేశాల్లో జీవిస్తూ తీవ్రంగా జీవిస్తూ అది ఇచ్చే అవగాహన నుంచి ఒక సామాన్యుడిగా కూడా బ్రతకను చూడడం ఉంది కదా ఇట్స్ వెరీ లోన్లీ టైం చాలా బరువైన విషాదం అది అంతే టూ మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఒక పాయింట్ తర్వాత ఒక కళాకారుడు మాట్లాడుతున్నది అది తన మాటలా తను చదివిన పుస్తకాల మాటలా ఇంకెవరిదో మాటలు తన మాటలైపోయి ఇంకేదో పాత్రలు తన దాటి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఒక బరువైన బ్రతకది అదే నిజ జీవితంలో కూడా ఒక మగాడు కానీ ఒక ఆడది కానీ ఆళ్ళు ఒక కొడుకుగా పుట్టి ప్రేమికుడయ్యి మొగుడయ్యి తండ్రయ్యి తాతయ్యి సో ప్రతి మనిషి కూడా చాలా పాత్రలు పోషిస్తూ ఉంటాడు బట్ ఎక్కడో ఒక చోటు ఆ అన్నిటినీ మనం బ్రతికినా కొన్ని మర్చిపోతాం కొన్ని విలువలు మర్చిపోతాం అంటే భార్యని ప్రేమించిన వాడు తనకు కూతురు పుట్టిన తర్వాత అర్థమవుద్ది నా భార్య ఇంకొకరు కూతురని అదే కదా జీవితం అదే కదా ఒక నటుడు అలాంటి ఒక జీవితం కనిపించింది నాకు ఈ సినిమాలో సో ఈ సినిమా చేయాలనుకున్నా 
నటించడం కన్నా ఈ కథ చెప్పాలి ప్లస్ ఇలాంటి ఒక సినిమాలో నటిస్తూ మళ్ళీ నేను కొత్తగా ఆవరించుకుంచుకోవాలి ఇంకొక డైమెన్షన్ చూడాలి లైఫ్ అది ఊరికే చదివితే వచ్చేది కాదు ఒక నటుడు నన్నుడు కాబట్టి దాన్ని దాన్ని ఉండాలని అనుకున్నా అతను వంశీకి చెప్పాను ఏదో షేర్ చేసుకుంటే ఇది చేయాలి ఇది డైరెక్ట్ చేయాలి నేను ఎవరు చేస్తారో లేదు ఎందుకంటే ఇది ఇలాంటి కథను ఎవరు డైరెక్ట్ చేస్తారు ఎవరు డబ్బు పెడతారు ఇలాంటి ప్రశ్న ఉంటాయి బట్ నాకు అది సినిమాగా కనపడట్లేదు ఏదో ఒక లైఫ్లో ఒక ఒక పరకాయం ప్రవేశం ఇలాంటి ఒక తుమ్మలు ఉన్న ఒక ఆతంకం ఉన్న అంత బరువు ఉన్న ఒక బ్రతుకుని బ్రతుకి చూడాలని నాకు పర్సనల్గా బాగుందిరా అన్నాడు డిస్టర్బ్ అయ్యాను అన్నాడు తర్వాత నాకు అనిపించింది తన కథ డైరెక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒక కథని అంటే నేను నేను ఒక పాత్రగా నన్ను ఉమ్ముడిపోవాలంటే ఒకరు కావాలి అది ఎవరు 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 నమ్మాలి నాకు తెలిసి ఈ ముప్పై ఏళ్ళ సం జీవితంలో ఐ ట్రస్టెడ్ కృష్ణవంశీ నాట్ ఫర్ ఇస్ టెక్నాలజీ ఎందుకంటే ఆయనలో కూడా ఒక మనిషి ఉన్నాడు ఆయన కూడా ఎన్నో పాత్రల్ని సృష్టించి ఎన్నో జర్నీలు చేసుకుంటూ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చూస్తూ బ్రతికిన బ్రతికే కదా సో ఆయన చెక్కగలడు దాన్ని అండ్ సో ఇది ఒక దర్శకుడు కృష్ణవంశీ నిర్దేశ డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా కాదు అదర్ ఆర్టిస్ట్ ఒక రంగమార్తాండ లాంటి ఒక ఒక డైరెక్టర్స్ లో ఒక రంగమార్తాండ అయిన కృష్ణవంశీ తన బరువుని తన బాధని తన విషాదాలని దింపిన సినిమా ఇది అండ్ బ్రహ్మానందం గారు బ్రహ్మానందం గారు సి ఐ ఆల్వేస్ నేను చాలా వేరే వేరే లాంగ్వేజెస్ లో యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను బట్ నాకు తెలుగులో ఉన్న ఈ కమెడియన్స్ అని ఏం చూస్తారు ఈ కమర్షియల్ సినిమాలు నాకు వాళ్ళు కమెడియన్ గా కనిపించారు ఎందుకంటే స్క్రీన్ వెనక వాళ్ళతో కూర్చుంటాను మాట్లాడతాను ఎంఎస్ నారాయణ గుర్తొస్తున్నాడు నాకు బ్రహ్మానందం గారు వీళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే వీళ్ళు ఇద్దరు దర్ టీచర్స్ వాళ్ళకున్న సాహిత్యం వాళ్ళకున్న దాని అందరినీ వీళ్ళతో కూర్చొని నేను చలం గురించి మాట్లాడవచ్చు ఆత్రేయ గురించి మాట్లాడవచ్చు శ్రీశ్రీ గురించి మాట్లాడవచ్చు బాలగంగాధర్ తిలక్ గురించి మాట్లాడవచ్చు సినిమా డైలాగులు వేరే సో నేను వీళ్ళని చూసిన కోణాలు వేరు సో ఎప్పుడైతే కృష్ణవంశీ వీడికున్న ఒక ఇమేజ్ ఉంది బట్ ఎప్పుడైతే కృష్ణవంశీ బ్రహ్మానందం గారు ఉంటే ఎలా ఉంటుందంటే కరెక్ట్ ఎందుకంటే మళ్ళీ బ్రతకాడు బ్రతికే మనిషే కావాలి ఆ పాత్రం నటుడు అవసరం లేదు ఆ సినిమాకి నటుళ్ళు ఈ సినిమాన్ని చేయలేరు ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ టు యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ టు లివ్ సో బ్రహ్మానందం గారు ప్రాబబ్లీ ఆయన అవయవాలు ఆయన ఆంగిక అభినయాలు బ్రెయిన్కి సంబంధం లేకుండా ఏదో కమర్షియల్గా చేసేసాడు బట్ ఆయన లోపల ఒక చాలా గంభీరమైన చమ్ చాలా ఆళమైన లోతైన ఆలోచనలు ఉన్న ఒక మనిషి ఉన్నాడు వెరీ రెస్పెక్టబుల్ ఇంటెలిజెంట్ కల్చర్డ్ మ్యాన్ ఆయనకి ఈ న్యూయాన్సెస్ అర్థమవుతాయి అందువల్లే బ్రహ్మానందం గారు యాక్ట్ చేయగలిగాడు అండ్ కామెడీ హ్యూమర్ మాట్లాడుతుంటాం బట్ ఎక్కడ కూడా ఒక ఒక మనిషిగానే చూశాను ఆయన ఆయన వల్ల ఒక మానవీయత గుణాలు ఉండొచ్చు ఆయన ఆయన అబ్జర్వేషన్స్ ఉండొచ్చు సో ఆ రోజు ఆయన చెప్తున్నాడు కదా యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక నటుడికి అంతకన్నా ఒక అద్భుతమైన ఒక 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 లీప్ ఒక మ్యాజిక్ ఒక ఆర్గజం అంట అదేంటంటే ఈ డిస్టెన్స్లో చూశాను ఒక నటనని ఒక విశ్వరూపాన్ని అండ్ ఐ కాల్ డిమ్ ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఈ ప్రపంచంలో ఈ అద్భుతం క్షణం ఏముంది ఒక నటుడిగా నాకు తెలుసు ఎంత అద్భుతమైన క్షణం అంటే ఒక నటుడు నటిస్తున్నప్పుడు ఆయన్ని మించి ఒకటి పుడుతుంది కదా ఒక లీప్ ఒక 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 జంప్ ఒక ఒక బ్యూటిఫుల్ అయిన స్పేస్ అది ఒక మ్యాజిక్ అది ఆ మ్యాజిక్ని ఇంత దగ్గర నుంచి చూసే ఒక భాగ్యం నాకు దొరికింది అండ్ ఐ ఐ షూర్ ఇట్ విత్ ఇట్ అంటే టు బీ ఏబుల్ టు ఆ రసాస్వాదన ఏముందో అండ్ ఆ తర్వాత వంద మందిలో చూడొచ్చు బట్ ఐ వాజ్ దేర్ టు విట్నెస్ చాలా రేర్ అయిన మూమెంట్స్ అది అండ్ దట్ ఈస్ ఆయన గొప్పతనం ఆయన విధ్వత్తు ఆయన బ్యూటీ ఎందుకంటే ఒక నటుడు నటిస్తూ నటిస్తూ అందం అవ్వాలి కదా జీవితంలో ఒక విషయం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఒక గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఒక విషయం గురించి అవగాహన చెప్పేటప్పుడు అలాంటి ఒక అందమైన వ్యక్తి దాని వెనక ఆయన చదువు ఉంది ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆయన ఆయన బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ ఉంది అవన్నిటినీ అది చూస్తున్నాను నేను ఆ సినిమా దట్ ఈస్ వై హీఈస్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇట్ ఇస్ సచ్ అ గ్రేట్ ఎందుకు ఆ స్క్రీన్ ఇట్ ఇస్ వన్ బై సిక్స్టీన్ ఏదో అంటారు అంత పెద్ద ఒక స్క్రీన్ ఒక లైఫ్లెస్ స్క్రీన్ బట్ ఆయన చూస్తుంటే ఒక నాలుగు గోడలు ఉన్న ఒక థియేటర్లో ఇక్కడ తర తెర ఉంది 
మొత్తం చీకటి బట్ అక్కడున్న లక్షలాది మందులకు కూడా ఆ క్షణాన్ని అనుభవించగలిగే ఒక ఒక అనుభూతిని ఆయన ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేశారంటే దట్ వాజ్ అ మ్యాజిక్ విచ్ కృష్ణవంశీ హెస్ రియలీ కలెక్టెడ్ ఇట్ అండ్ కృష్ణవంశీ కూడా ఆయన టెక్నిక్ అంటాం లెన్సింగ్ అంటాం బట్ ఇట్ వాజ్ వెరీ క్లియర్ నేను ఒక మ్యూజిక్ కానీ ఒక పాటలు రాయించుకోవడం కానీ ఒక డైలాగ్ రాయించుకోవడం కానీ ఒక ఫ్రేమ్ పెట్టడం కానీ సినిమాలో ఉన్న పరికరాలు టూల్స్ అవి అవి ఓవర్డే కూడా ఆ పరికరాల మూలంగా ఒక కొత్త పరిభాషని ఇలా తీసుకురావాలి సో దట్ దట్ నీడ్స్ అండ్ హంబుల్నెస్ దట్ నీడ్స్ అ హానెస్టీ దట్ నీడ్స్ అండ్ ఇంటెగ్రిటీ టు మేక్ అ ఫిల్మ్ లైక్ దాట్ మనం జుప్ అని తెచ్చేసాం అలా కాదు అండ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు యంగ్స్టర్ రమ్య కానీ సో రమ్య ఈజ్ ఆల్సో మనకి ఒక డాన్సులు చేసిన అందమైన అమ్మాయి ఒక సెన్షువల్ బ్యూటీ బ్యూటిఫుల్ విమెన్ గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ అవి దాటి కూడా ఒక ఆడదిగా తనను కూడా దీన్ని దీన్ని గ్రహించే శక్తి ఉంది అంత అనుభవం ఉంది ప్రాబబ్లీ ఆ ఒక చిన్న ఒక ఫ్రేమ్ లో తను అలా చూడగలుగుతుందంటే చేయగలుగుతుంది ఇట్ వాజ్ నాట్ ఆంగికాభినయం కాదు అది దట్ వాజ్ అన్ అదర్ వండర్ఫుల్ రంగమార్తాండ ఇన్ హర్ సెల్ఫ్ హూ లివ్ దట్ మూమెంట్ అండ్ శివాత్మిక అనసూయ ఆదర్శ్ వీళ్ళందరినీ చూస్తూ ఒక్కొక్కరు మన సిప్లిగెన్ వీళ్ళందరినీ చూస్తుంటే కృష్ణవంశీ గారు నాకు నచ్చేది ఏంటంటే ఇంత ప్రతిభలు ఉన్నాయి కదా మన తెలుగు సినిమాలో వాళ్ళు ఉన్న ఒక ఆకలి ఉంటుంది వాళ్ళు ఉన్న ఒక ఒక నీడ్ ఒక ఆశ ఉంటుంది కదా దాన్ని మిస్యూస్ చేయడు ఆ శక్తిని ఆ ఆకలిని నువ్వు పెద్ద నటుడు చిన్నట్టు కాదు దట్ ఎనర్జీ హీ యూజెస్ ఇట్ అండ్ యు నో గైడ్స్ ఇట్ ప్రాపర్లీ అండ్ వాళ్ళకు కూడా ఎందుకు కృష్ణవంశీ లాంటి దర్శకులు బండ్రత్నం లాంటి దర్శకులు బాలచంద్ర లాంటి దర్శకులు బాపు లాంటి దర్శకుల దగ్గర నటులు వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటంటే మన అందరికీ తెలిసిన కథ వాళ్ళు చెప్పరు దట్ ఈస్ ద మోర్ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ అండ్ అందుకే మిస్యూజ్ అవ్వట్లేదు మనల్ని మనల్ని మన మన మనలో మనకి తెలియని బయట తీసుకొస్తున్నాడు అనే ఒక ఆనందాన్ని ఒక అనుభవాన్ని ఒక బ్యూటీని కలిగిస్తాడు అండ్ దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ కృష్ణవంశీ అండ్ సరెండర్ అయ్యే క్వాలిటీ ఉన్న ఈ అందరూ దే ఆర్ వండర్ఫుల్ అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బికమ్ ఇన్ దియర్ లైఫ్ ద రంగ మార్తాండాస్ ఇన్ దియర్ ప్రొఫెషన్ అండ్ ఇదే రకంగా ఈరోజు మీరందరూ చూస్తున్నారంటే ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద ఈజ్ లైస్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ద బిహోల్డర్ అంటారు మీలో అంత బరువు ఉండి ఉంటే ఎంత విషాదం ఉండి ఉంటే మీలో ఎంత అనుభవం ఉండి ఉంటే అవన్నిటినీ మర్చిపోయి కూడా మీరు ఒక సినిమాను చూస్తే చూస్తూ యూ ఓన్ డిట్ కదా సో ఫైనలీ దిస్ కాన్వర్జేషన్ ఈ సంవాదం ఏముందో ప్రేక్షకుడికి సృష్టించేవాడికి ఫైనలీ ఆ బ్రిడ్జ్ ఆ బ్రిడ్జ్ ఏముందో దట్ ఓన్లీ కనెక్ట్స్ అండ్ ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నల గురించి వాళ్ళ పిల్లల గురించి ఆయన చెప్పినట్టు ఇది నాన్న కథ మాత్రే కాదు నా కొడుకు కథ కూడా అంటాడు మా నాన్న కథ 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 కూడా ఇది ఒక ఒక ఎవర్ ఫ్లోయింగ్ హ్యూమన్ నీడ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ వినోదు మన కష్టాలు ఉంటాయి అన్ని ఉంటాయి బట్ ఇవన్నిటి మధ్యలో ఎక్కడో మన కంటి తడి పెడుతూ మనల్ని ఆలోచించింపజేసే ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ ఒక అద్భుతమైన పువ్వు విరిసింది ఇట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వాట్ రంగమార్తాండ ఈజ్ ఇది సినిమా మాత్రమే కాదు ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ టు సెలబ్రేట్ అండ్ ఆల్సో టు అండర్స్టాండ్ ఒక అద్భుతమైన నటుల్ని కళాకారుల్ని సంభ్రమించడమే కాకుండా వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవడం కూడా అండ్ వాట్ ఆల్ దే గో త్రూ అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ లైఫ్ అండ్ నా జీవితంలో ఇన్నేళ్ల తర్వాత చాలా వినమ్రంగా చెప్పగలను టు ద ఆడియన్స్ హు హ్యావ్ లవ్డ్ మీ నన్ను ప్రేమించిన ప్రేక్షకులకి నేను ఈ క్షణం దాకా చేసిన సినిమాలో ఒక ఎత్తు ఈ పాత్ర ఇంకో ఎత్తు నేను ఆశ్చర్యంగా నా పాత్రను చూస్తున్నాను ఎందుకంటే చాలా రోజులు పడుకోలేదు అంటే ఇట్ ఇట్ వాజ్ అదొక సినిమా ఒక కెమెరా అనడం కన్నా ఇది నా బతుకవచ్చా అని చాలా గాయాలు సమ్ ఊన్స్ విచ్ ఆర్ డీపర్ దెన్ ఫ్లెష్ బయటకు వచ్చాయి కొత్త గాయాలను ఎదుర్కొనే శక్తి వచ్చింది and this film enno paathralu chestam adi manaki dabbu istundi peru istundi konni anubhavalu istundi i think ranga martanda has made me vinayavantam chesindi and i think cinema re prekshakulu em chestuntaro ledo naaku alanti oka adbhutamaina jeetham dorakindi and i am so happy for this experience and thank you vamshi 
Thank you, Brahmananda Garu, and thank you all the writers, all the artists, and the people. It was a very beautiful thing, and uh, to have been able to, in this Sambatsarala na prayana alo, ilanti oka vedikamida, ilanti oka cinema alo, natincha galige, arthancha eskuni, abhinaincha galige, shakti nichina na anna cinema aliki thanks cheptu. Ika ninchi enjastana na ka tilirgani, it was wonderful. Thank you so much.